ओके तो सबसे पहले तो अभी टेबल कॉपी करें फिर ये आपको एक्सप्लेन करता और फिर क्वेश्चंस करेंगे जी हाँ ये आपने वहां पढ़ा होगा एम एम ए इन्फ्लेशन डिफ्लेशन फॉलोइंग <coughs> प्राइस राइज होते हैं इसमें हाँ देखिए प्राइस अगर राइज हो रहे हैं तो आपकी इन्वेंट्री इफो में हाई होगी एफको में लो हो जाएगी अच्छा इन्वेंट्री हाई होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स लो हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स लो होगी तो प्रॉफिट हाई होगा एसेट्स हायर हो जाएगी हायर प्रॉफिट लोअर क्लोजिंग इन्वेंट्री अच्छा क्या फीफो तो क्या होगा प्रॉफिट आपका higher profit higher closing inventory b answer ho jayega theek hai na closing inventory higher profit b higher hai closing stock hai na dekhiye closing stock balance sheet mein aap current asset mein include karte hain to current asset aapke increase high ho jayega based closing stock ki base answer ho jayega a 9.2 प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा नेट एसेट पे क्या इफेक्ट आएगा सेकेंड वाला टेबल है क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेटेड है ओवर वैल्यू आपका प्रॉफिट ओवर स्टेटेड होगा एसेट्स ओवर स्टेटेड दोनों ओवर स्टेटेड है आंसर करेक्ट आंसर बी हो जाए नाइन पॉइंट थ्री अच्छा ये आप लोग कर लीजिएगा कोई वेटेड एवरेज है एवरेज निकालना है मल्टीप्लाई करना है डिवाइड ये तो आप लोग कर लीजिए क्लोजिंग स्टॉक मान लो तो ये उसी टाइप के क्वेश्चन है जो हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में किए थे ना ठीक है ये कर लेते हैं चले सॉल्व क्लोजिंग स्टॉक फाइन करने तो परचेजेस हैं सेल्स हैं ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है मार्कअप मार्जिन दिया हुआ है इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्सोल्ड वाली कैलकुलेशन होगी नाइन पॉइंट फोर कॉस्ट ऑफ गुड्सोल्ड की कैलकुलेशन होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ठीक है और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएंगे स्टॉक कितना है परचेजेस हैं वन लैख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एड करें दोनों को वन लैख थर्टी नाइन थाउजेंड क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक हमें फाइन करना है यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क डाल दू अब हमें चाहिए होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करते हैं जैसे हमें सेल्स कितनी है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड की सेल्स है 
कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो इसमें देखें अभी ये ट्वेंटी परसेंट मार्क है मार्जिन है ट्वेंटी परसेंट मार्जिन है मार्जिन मार्जिन में सेल्स हंड्रेड परसेंट होगी प्रॉफिट ट्वेंटी है तो कॉस्ट एटी परसेंट अब वन लैख फिफ्टी थाउजेंड का एटी परसेंट कैलकुलेट करते हैं गुड शोल्ड आ जाएगी यहाँ पुट कर देते हैं वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड अवेलेबल फॉर सेल वन लैख थर्टी नाइन थाउजेंड में से वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड लेस करते हैं स्टॉक आ जाएगा ठीक आंसर होगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर नाइन पॉइंट फाइव So Paul discovered that goods with a cost of five thousand and net realizable value of three thousand have been omitted from the year-end inventory counts. What adjustments should be made to the clothing inventory? So <coughs> yeah, Paul. Three thousand, three thousand five. Omit हो गया तो इसको हमने include करना है ना तो अब include किस पे करना है ये decide करना है. Cost है five thousand, NRV three है, NRV lower है. तो इसको हम value करेंगे three thousand पे. तो स्टॉक में थ्री थाउजेंड एड होंगे आपका स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा थ्री थाउजेंड से करेक्ट आंसर होगा बी नाइन पॉइंट सिक्स विच आर मेथड ऑफ इन्वेंट विच मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज यूज्ड व्हेन इश्यूज आर एज्यूम टू टेक इन To be taken from inventory in order in which they were received, received, issued, received. So if it will be done, first in, first out. Option B. Nine point seven. अच्छा ये भी उसी टाइप का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला है ना? Thirty June का स्टॉक दिया हुआ है. Cost इतनी है. अन्य स्टॉक वैल्यूएशन है इसमें थोड़ी सी करेक्शन. Different कर लेते हैं. In at 30 June, Dilip's inventory was valued at its cost of 45,000 golden rate. This included items costing 2,600 rate, which have since been sub superseded by an updated design. Dilip will be able to sell these items through an agent for 1,400. Agent commission will be 10% of selling price. What was the correct value of clothing inventory? अच्छा देखें टोटल स्टॉक है फोर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड का ये एक आइटम उसमें इंक्लूड है कॉस्ट पे कॉस्ट पर इंक्लूड है तब हमें देखना है कि ये आइटम कॉस्ट पे इंक्लूड होना चाहिए या एनआरबी पे इंक्लूड होना चाहिए उसके बाद फिर हम उसको एडजस्ट करें करते हैं पहले हम यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं टोटल कितना है हमारा फोर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड एक आइटम है इसमें इंक्लूड है हमारा कॉस्ट अब एक आइटम है छब्बीस सौ इसकी कॉस्ट है कि हम कॉस्ट लेते हैं जब इसकी एनआरवी कैलकुलेट करते हैं तो देखेंगे सेलिंग प्राइस कितनी है फोर्टीन हंड्रेड फोर्टीन हंड्रेड और इसके सेलिंग एक्सपेंस कमीशन दे रहे हैं इसको कमीशन कितना दे रहे हैं टेन परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस तो फोर्टीन वन फोर्टी कमीशन हो जाएगा एनआरवी थर्टीन सिक्सटी अच्छा कॉस्ट है ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड एनआरबी हमने कैलकुलेट की थर्टीन सिक्सटी तब ये वैल्यू होना चाहिए एनआरबी पे ना एनआरबी लोअर है तो इस स्टॉक को हमें वैल्यू करना होगा इसे हमें वैल्यू करना होगा एनआरबी पे और इसने इंक्लूड किया हुआ है 
कॉस्ट में इंक्लूडेड है ना तो हम क्या करते हैं इसमें से इसकी कॉस्ट माइनस करते हैं तब ये क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा करेक्ट लिखेंगे माइनस ट्वेंटी सिक्स और प्लस कर लेंगे ट्वेल्व सिक्सटी ये करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा कितना रहे जी आंसर फोर्टी फोर थाउजेंड सेवन सिक्सटी आपकी करेक्ट क्लोथिंग स्टॉक आ गई ऑप्शन में नहीं क्या किया आपने यार आप लोग बाहर चले जाए तो बेहतर तो पढ़ना नहीं हो तो फिर क्यों बैठे में करेक्ट स्टॉक होगा फोर्टी फोर थाउजेंड सिक्सटी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नेक्स्ट नाइन पॉइंट एट अच्छा ये सेम क्वेश्चन है क्लोथिंग स्टॉक दिया हुआ है इंक्लूड सम आइटम है नहीं नहीं इसी तरह होगा ये जो भी हमने सेवन किया था एट वैसे ही होगा ये आप लोग होमवर्क में करेंगे नाइन का आंसर बताएं एक फॉर्मूला टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डी आंसर है इसका नाइन पॉइंट नाइन डी नाइन पॉइंट टेन अच्छा रेगुलर प्राइस राइज हो रहे हैं ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट प्राइस राइज हो रहे हैं ठीक है इन्फ्लेशन है टेंथ प्रॉफिट विल बी अनफेक्टेड ए तो नहीं होगा इफेक्ट तो आता है फीफो विल लीड टू हायर प्रॉफिट फीफो में प्रॉफिट हायर होगा प्राइस राइज हो रहे हैं बी आंसर है इसका ठीक है करेक्ट आंसर बी टेबल देखें टेबल लिखवा था वो देखें प्राइस राइज में फीफो साहब के स्टॉक हाई होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स लो जाएगी तो प्रॉफिट हायर नाइन पॉइंट इलेवन अब इसमें देखिए लॉस हो रहा है ना कितना लॉस है डिफरेंस निकाले सिक्स सेवेंटी टू का लॉस तो आपके एसेट्स डिक्रीज होंगे कैपिटल भी डिक्रीज स्टॉक ज्यादा का सेल हुआ है कैश कम आ रहा है तो आंसर ए हो जाएगा एसेट भी रिड्यूस होंगे कैपिटल भी रिड्यूस होंगे कैश गया कैश आया कम आया टोटल एसेट्स कम हो जाएंगे और लॉस से तो लॉस कैपिटल से माइनस होगा कैपिटल भी कम अच्छा ट्वेल्व ये है वेटेड एवरेज कॉस्ट है ये आप लोग कर लीजिएगा ठीक है ये तो आसान है इस टाइप पे तो आप लोग कर लीजिएगा थर्टीन भी हो जाएगा ठीक है जिसके साथ ये किट हो गई कंप्लीट ओके